குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து செகண்ட் மிட் டேம் அதாவது இரண்டாம் இடைப்பருவ தேர்வு வந்து ப ஏறக்குறைய பதினேழு பதினொன்று அதாவது நவம்பர் பதினேழாம் தேதி போல் வந்து நடக்க இருக்குதுங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆஃபேலி வரும் இந்த இரண்டாம் இடைப்பருவ தேர்வுக்கு என்ன போர்ஷன்னு கேட்டால் அக்டோபர் நவம்பர் போர்ஷன் சொல்கிறாங்க என்ன போர்ஷன்னு கேட்டால் அக்டோபர் நவம்பர் அப்படின்னு சொன்னால் யூனிட் ஃபைவ் யூனிட் சிக்ஸ் வருது அப்போ வந்து நம்ம என்னென்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறத இங்கிலீஷ் உள்ள சிலபஸை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் யூனி யூனிட் ஃபைவில் வந்து ப்ரோஸ் வந்து த சேர் த சேர் அப்படின்னா நாற்காலி அது வந்து இட்ஸ் அ ஷார்ட் ஸ்டோரி ஒரு சிறுகதை அதை எழுதுனவர் வந்து தமிழில் வந்து கீ ரா என்று பிரபலமாக அழைக்கப்படுகின்ற கீ ராஜநாராயணன் அவர் இந்த கதையில் என்ன சொல்கிறாருனா இட் இஸ் அ ஸ்டோரி அபவுட் ஏ ஃபேமிலி இந்த குடும்பம் அது புக்கில் இருக்கும் பார்த்துக்கங்க இட் இஸ் அ ஸ்டோரி அபவுட் ஏ ஃபேமிலி இது வந்து ஒரு குடும்பத்தை பற்றிய கதை ஒரு கொலையை பற்றியோ அப்படி பற்றிய கதை கிடையாது த ஸ்டோரி இஸ் அபவுட் ஏ ஃபேமிலி இந்த ஃபேமிலி தர் இஸ் நோ சேர் அந்த ஃபேமிலியில் என்னென்னா சேர் இல்லை அவங்க அந்த குடு அந்த கிராமத்தில் உள்ளவங்க யாருமே ஒரு சேரை பார்த்ததில்லை இந்த நோ பர் நோ ஒன் இன் த என்டையர் என்டையர் வில்லேஜ் ஹேஸ் சீன் அச்ச ஒரு சேரையே அவங்க வந்து அந்த காலத்தில் பார்த்ததில்லை ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் முன்னாடி ஏற குறைய எல்லா வீடுகள்லையும் அந்த நிலம தான் இருந்திருக்கும் அதனால் பக்கத்து ஊரில் உள்ள கார்பெண்டர் அதாவது தச்சரை அழைச்சி தே டிசைட் டு மேக் ஏ சேர் ஒரு ஆட் சேர் ஆர்டர் பண்ண சொன்னால் ரெண்டு சேர் ஆர்டர் பண்ணுறாங்க அந்த கதை வந்து ரெண்டு சேர் ஒரே மாதிரி இருக்குது அதில் என்ன ட்ராஜடின்னு சொன்னால் அந்த சேர் வந்து ஆர்டர் பண்ணி ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக அந்த குடும்பத்தில் வச்சுருக்காங்க மாமா வீடு இந்த மருமகன் வீட்டில் வச்சுருக்காங்க ஒரு நாள் நைட்டு வந்து யாரோ அந்த கதவை தட்டுறாங்க கதவை தட்டி இந்த சேரை வந்து கடன் கேட்குறாங்க அதை லெண்ட்டு பண்ணுறாங்க லெண்ட் வேணால் கடன் கொடுக்குறது பாரோனால் கடன் வாங்குறது அது எதுக்குன்னா டெட் பாடியை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த சேர் வந்து ரெண்டு நாள் கழித்து திருப்பி வந்துடுது அந்த சேரில் உட்காரத்துக்கு யார் எல்லாருக்கும் பயமாக இருக்குது அதை என்னமோ போட்டு கழுவி அப்புறம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி அதை வந்து பழையபடி யூஸ் பண்ணுறாங்க பழையபடி ஒரு நாள் ராத்திரியில் வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அப்போ வந்து இந்த பசங்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த மாமா தாய்மாமா அதாவது மெட்டர்னல் அங்கில் ஒரு மைசர் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அவர் வீட்டுக்கு வர்றதே வந்து நம்ம அம்மா கொடுக்குற பட்டர் மில்க்கு அசோஃபோட்டிடா பெருங்காயம் அசோஃபோட்டினா பெருங்காயம் கலந்த ஒரு நறுமணமான அந்த மோர் குடிக்க தான் வர்றாரு ஒரு கஞ்சன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் அவர் வந்து அவருடைய சேரை கிராம மக்களுக்காக கொடுத்துட்றாரு அந்த கதை தான் அதை எழுதணும் அண்ட் தென் போயம் வந்து எ ஃபாதர் டு இஸ் சன் இது வந்து இட் கேப்சர்ஸ் எ லவிங் ஃபாதர்ஸ் அன்பான ஒரு அப்பா தனது மகனுக்கு குடிக்கக்கூடிய ஒரு விலை மதிப்பற்ற ஒரு அறிவுரை அதுவும் இன்வேல்யூபிள் அட்வைஸ் ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா அப்பா இருந்தால் தான் கொடுக்க முடியும் இப்போ உங்கள் ஆசிரியர்கள் போன்றவர்களுக்கெல்லாம் வந்து தாயோ தந்தையோ இருக்க மாட்டாங்க இருந்தாலும் கொடுக்கும் ஸோ இட் இஸ் இன்வேல்யூபிள் இப்போ கிடைக்கிது அப்புறம் கிடைக்காது ஸோ இட்ஸ் இன்வேல்யூபிள் அட்வைஸ் ஒரு மதிப்பு ஒரு விலை மதிப்பற்ற ஒரு அறிவுரை அந்த போயம் அப்புறம் ஆல் சம்மர் இன் ஏ டே அது வந்து ரே பிராட்பரி அப்படிங்கிற எழுதுனவர் இது சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் அறிவியலும் கற்பனையும் சேர்ந்த கதை அதை சை 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 ஃபீ அப்படின்னு எஸ்சிஐ ஐஃபன் ஃபீ சயின்டிஃபிக் ஃபிக்ஷன் இட் எக்ஸ்ப்ளோஸ் த தீம் ஆஃப் லைஃப் ஆன் பிளானட் வீனஸ் அதாவது வீனஸ் பிளானட்டில் வந்து வாழ்க்கை நடக்குது அப்போ வந்து அங்கே வந்து மழை செவன் இயர்ஸாக கண்டினியூஸாக ரெயின் பண்ணி ரெயின் ரு ரெயின் இருக்குமா செவன் இயர்ஸ் ஆஃப் கண்டினியூஸ் ரெயின் ஏழு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் அந்த சூரியன் வருமா அதை சொல்கிறாங்க ஆல் சம்மர் இன் ஏ டே ரெண்ட் பே ரே ப்ராட்பெரி அது கிராமரில் வந்து என்ன படிக்கணும் நான் ஃபைனிட் வர்ப்ஸ் அதாவது ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இன்ஃபினிட்டிவ் ஜெரண்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் ஜெரண்ட் இன்ஃபினிட்டிவ் பார்ட்டிசிபிள்ஸ் அதாவது நான் ஃபைனிட் வர்ப்ஸ் டிகிரீஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன் பாசிட்டிவ் கம்பேரேட்டிவ் சூப்பர்லேட்டிவ் ரைட்டிங் வந்து ஸ்லோகன் ரைட்டிங் பேராகிராஃப் ரைட்டிங் இதுதான் அந்த கிராமர் அண்ட் தென் யூ கோ டு த சிக்ஸ்த் யூனிட் ஆன் த ரூல் ஆஃப் த ரோட் சாலை விதிகளை வந்து நம்ம பின்பற்றணும் இதில் வந்து ஏஜி கார்டனர் எதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏஜி கார்டனர் டிஸ்கஸஸ் பர்சனல் லிபர்ட்டி அண்ட் சோஷியல் லிபர்ட்டி லிபர்ட்டினால் ஃப்ரீடம் சுதந்திரம் இண்டிபெண்டன்ஸ் எல்லாேருக்கும் சுதந்திரம் இருக்குது பர்சனல் லிபர்ட்டி பட் வி ஹவ் டு கட் அவர் பர்சனல் லிபர்ட்டி இப்போ நம்ம போய் பாட்டு பாடணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு தனியான இடத்துல போய் பாட்டு போகணும் ஆனால் நம்ம பஸ்ஸில் போகும்போதோ மற்றவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போதோ நம்ம பாடக்கூடாது அது வந்து சோஷியல் லிபர்ட்டியை அஃபெக்ட் பண்ணும்
நீ பிளாட்ஃபார்மில் தானமாக நடக்கணும் இங்கே வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு நான் சொல்கிறேன் டுடே நான் வெரி இஸ் வி ஹேவ் ஃப்ரீடம் யூனோ இந்த காலத்தில் எங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீடம் இருக்குது ஐ கேன் வாக் வேர் எவர் ஐ லைக் நான் வந்து எங்கே பிடிக்குதோ அங்கே நான் நடப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படி சொன்னால் அந்த கேப் டிரைவர் கேப் டிரைவர்னால் அந்த கார் டிரைவருக்கும் அவருக்கு அந்த இஷ்டப்பட்ட இடத்துல கார் ஓட்டுறதுக்கு அவருக்கு ஃப்ரீடம் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும் சோஷியல் லிபர்ட்டி வேணும்னு சொன்னால் வி ஹேவ் டு கட்டாயில் த இண்டிவிஜுவல் லிபர்ட்டி தனி மனித சுதந்திரத்தை நம்ம கொஞ்சம் கட்டாயில்னால் குறைச்சிக்கணும் டிக்ரீஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து சோஷியல் லிபர்ட்டி எல்லோரும் அவங்க அங்கே இடத்துக்கு போகலாம் நம்ம ஒருத்தர் கார் வேகமாக போனால் எத்தாப்பில் வர கார் கொஞ்சம் மெதுவாக வந்து ஒதுக்கி போகணும் இல்லைனா ரெண்டு காரும் மோதிடும் அது மாதிரி தான் இப்போ சார் பர்சனல் லிபர்ட்டி அதிகமாக கொடுத்தா எவ்ரிபடி உட் கெட் இன் டு எவ்ரி 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 அதர்ஸ் வே ஒவ்வொருத்தரும் மற்றவங்க வழியில் குறுக்கி எடுப்போம் ஆ நோ படி வில் கோ தேர் ஓன் வே யாருமே அவங்க நினச்ச இடத்துக்கு போக முடியாது அப்படி சொல்கிறோம் த ஹியூமரஸ் அது அப்புறமா வந்து போயம் வந்து இன்சிடென்ட் ஆஃப் த ஃப்ரெஞ்ச் கேம்ப் பை ராபர்ட் ப்ரௌனிங் இது வந்து நெப்போலியனுடைய ஸ்டோரி நெப்போலியன் வந்து நெப்போலியனை பற்றி பெருமையாக சொல்லாமல் ஒரு இளைஞன் இளம் சிப்பாய் இளம் போர் வீரன் தனது உயிரை வந்து நாட்டுக்காக தியாகம் பண்ணுறான் சாக்ரிஃபைசஸ் ஃபார் த சேக் ஆஃப் இது அதில் வந்து ஒரு பெருமை காண்டுறான் அதை சொல்கிறான் நீ காயப்பட்டுட்டேன் நெப்போலியன் சொல்கிறா யூ ஆர் இன்ஜூர்டு அப்படின்னு உடனே சொல்கிறான் நான் நாட் இன்ஜூர்டு ஐ எம் டேட் நான் வந்து காயம் பண்ணல நான் வந்து செத்துட்டேன் அதை பெருமையாக சொல்கிறோம் அதை பார்த்தோன்னே நெப்போலியனே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வீரன் நெப்போலியனே மனம் கலங்கியதாக சொல்கிறாங்க ஒரு தாய் கழுகு தனது ஈக்லெட் அப்படின்னா அந்த கழுகு குஞ்சு அடிப்பட்ட எப்படி அது மாதிரி பண்ணும்போது அது மாதிரி அவன் மனசில் வருத்தப்பட்டது வீரனுக்கும் ஒரு இறக்கம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் இந்த ஹியூமரஸ் ப்ளே நகைச்சுவையான ரிமம்பர் சீசர் பை கோல்டன் கேவியட் கோல்டன் கேவியட்டு அந்த ஸ்பெல்லிங்கை பார்த்துங்க லார்டு வெஸ்டர்னு ஒரு ஜட்ஜ் இருக்கார் லேடி வெஸ்டர்ன் இருக்காங்க அவர் வந்து பல பல குற்றங்களுக்கு வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு அதனால் யாராவது குற்றவாளி நம்மளை கொல்ல வருவான் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு சீசர் அப்படிங்கிற ஒரு வேலைக்காரன் வர்றான் அதை வந்து ரிமம்பர் சீசர்னு எழுதி வச்சுருக்காரு ரிமம்பர் சீசர் ஐட்ஸ் ஆஃப் மார்ச்னா மா மார்ச் மாதம் பதினஞ்சாம் தேதி இவர் என்ன நினைக்கிறார் இந்த சீசருங்கிறத ஜூலை சீசர் பதினஞ்சாம் தேதி கொண்டது போல் நம்மளையும் கொல்ல போகலானுவோம்னு நினச்சிக்கிட்டு வீட்டை ஃபுல்லாக தண்ணி ஊற்றி அடித்து யாராவது பார்சல் வந்தால் கூட தண்ணியில் நினச்சி தான் அவங்க வரும் வெடிகுண்டு வந்து இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இந்த மாதிரி இ மேக்ஸ் எ ஃபூல் ஆஃப் ஹிம் செல்ஃப் ஆர் ஃபன் ஆஃப் ஹிம் செல்ஃப் ஆனால் மனைவி வந்து லேடி வெஸ்டன் வந்து அப்படி கவலைப்படலை இவர் இப்படி தான் பண்ணுவார்னு அவள் பாட்டுக்கு ஜாலியாக இருக்கா அதான் அந்த கதை இப்போ ஸோ வி ஹேவ் டு ரீட் சிக்ஸ் ஆறு படிக்கணும் ஆனால் பாஸ் பண்ணால் ஏதாவது ஒரு மூணு படிங்க அதாவது ஒன்லி ஃபிஃப்த் யூனிட்டு அல்லது சிக்ஸ்த் யூனிட்டில் ஏதாவது ஒரு பாடம் ஏதாவது ஒரு போயம் ஏதாவது ஒரு சப்ளிமெண்டரி ரீடர் இது ஆனால் ரிம்பர் சீசனுங்கிறது ஒரு ட்ராமா ஆனால் நீங்களே செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ரெண்டுமே படிக்கலாம் ஆனால் நம்ம பாஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் டைம் வந்து லிமிட்டடாக இருக்கான்னா ஏதாவது ஒரு யூனிட் படிங்க அக்டோபர் இப்போ கிராமர் வந்து கண்காட் கண்காடுனால் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட் கண்காடுன்னு சொன்னால் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட் அது என்னதுன்னா ஹீனா ஈஸ் போடணும் தேனா ஆர் சப்ஜெக்ட் ஆனது வெர்ப் ஆனது சப்ஜெக்ட் ஏற்றார் போல் தன்னை மாற்றிக்கணும் அக்கார்டிங் டு பர்சன் அண்ட் வாய்ஸ் இப்போ ஐனா ஆம் ஹீனா ஈஸ் தேனா ஆர் வீனா ஆர் பாசன்ஸில் ஹீ வாஸ் அது மாதிரி இந்த வாட் இஸ் கன்காட் அக்ரிமெண்ட் ஆஃப் த வெர்ப் வித் த சப்ஜெக்ட் வெர்ப் வந்து எழுவாய் கேட்டார் போல் மாறுதல் அதுதான் வந்து சப்ஜெக்ட் வெர்ப் கன்காடு அப்படின்னு சப்ஜெக்ட் வெர்ப் அக்ரிமெண்ட் தான் கன்காடுங்கிறது ரைட்டிங் வந்து டிஸ்கிரைபிங் ஏ ப்ராசஸ் ஒரு சேலடி எப்படி பண்ணுறது டீ எப்படி போடுறது போன மிட்டா கோட்டையில் கூட கேட்டிருந்தாங்க டிஷ் ஃபார் ஒரு ஃபேவரட் டிஷ் ஃபார் சைட் டிஷ் ஃபார் இட்லி ஆர் தோசை அப்படின்னா இட்லி தோசை எப்படி பிப்ப அப்படின்னு எழுதக்கூடாது சைட் டிஷ்னால் சட்னி சாம்பார் அது மாதிரி எப்படி செய்கிறது எழுதும் தட்ஸ் ஆல் தேங்க்யூ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப்